Tanik everyone. Uh, in today's session, we are going to cover question number two of the latest attempt on the ICAP portal. आप सब जानते हैं कि remote exam है तो हमें software के ऊपर question solve करना है तो let's learn that how to solve a question of investment appraisal on the software. Let's read the question first. Evaluate the proposed energy monitor implementation project by calculating the NPV of the new project and its modified IRR. Eco Energy is a large generator and provider of energy in Pakistan, which has a strategy of increasing its proportion of energy generation and supply from sustainable sources. Uh, double E Marketing team has recently completed extensive research in the energy market at a cost of two million. Obviously. This 2 million is a sunk cost. Based on the finding of this research, marketing director has recommended to EE board of directors that the retail division could significantly increase its consumer market share by adopting wireless energy monitoring technology and installing this in the consumer homes. The technology allows consumer to monitor their energy usage through an energy monitor that links to an app via the consumer home Wi-Fi. The marketing director believes introducing this technology will attract significantly new consumer by providing information that can help to reduce energy consumption agar aap dekhe na ye to solar system latest solar system lag rahe hain usme jo net monitoring uh, net metering hota hai uske andar ek aapko aapki device ke upar aapko ek app de di jati hai wo batata hai aapko kitna units aap consume kar rahe hain kitne units aap wabda ko bech rahe hain to ye usi ki usse milta hota hai ek baat kar rahe hain aap the marketing director has asked the finance director to determine if the contribution from forecast new retail energy consumer is sufficient to outweigh the cost of implementation of the new energy monitor in consumer homes the project time frame is expected to be 5 years the marketing director has requested that the finance team apply the following assumption in their analysis initial energy monitoring infrastructure cost is 125 million initial investment is Uh, of which 100 million is expected to be eligible for double E to claim capital losses. Tax depreciation के लिए 100 million सिर्फ आएगा. Due to that nature, the entire infrastructure costs are not expected to have any residual value. कोई residual value नहीं है इसकी. Existing electricity revenue is 500 million. ये existing है. Remember this. Revenue from the new consumer is expected to grow over the life of the project as follows. ये statement बहुत ज़्यादा important है. परसेंटेज टू बी अप्लाइड ऑन द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू इनके 20 परसेंट तुमने 500 पे अप्लाई करना है पहले साल में रेवेन्यू आएगा 100 मिलियन 40 परसेंट तुमने 500 पे अप्लाई करना है 60 परसेंट तुमने 500 पे अप्लाई करना है 80 परसेंट तुमने 500 पे अप्लाई करना है परसेंटेज ये नहीं है कि पाँच से बीस बढ़ गया फिर छः आ गया फिर छः से चालीस बढ़ गया नहीं हर परसेंटेज पुराने वाली पाँच मिलियन के ऊपर अप्लाई हो रही है देखो परसेंटेज टू बी अप्लाइड ऑन द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू फिर कहते हैं कि एडिशनली प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ 4% परसेंट पर एन एम इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्लाई टू द रेवेन्यू इन द फर्स्ट ईयर पहले साल 4% परसेंट इन्फ्लेशन लगनी है फिर हर साल ये लगती रहेगी न्यू कंजर्मर्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 35% फाइव ईच ईयर हम रेवेन्यू फाइंड करेंगे उसका पैंतीस परसेंट ले लेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा फॉर द न्यू कंज्यूमर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ट्वेंटी बिलियन आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन द फर्स्ट ईयर पहले साल में 20 मिलियन है एंड ईच ईयर देर आफ्टर इन्फ्लेशन पर एन एम इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्लाई ईच ईयर ईयर वन के बाद इन्फ्लेशन आनी है क्योंकि ईयर वन का डेटा दिया हुआ है ईयर टू से इन्फ्लेशन आनी प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ 10 परसेंट ऑफ द इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट सेल्स रेवेन्यू फॉर दिव ईयर सेल्स का दस परसेंट लोगे वो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा टू बी प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर जाहिर है ईयर वन की सेल का दस परसेंट लोगे वो ईयर जीरो में आएगा बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है वर्किंग कैपिटल सेल्स का दस परसेंट है लेकिन एक साल पहले लेकिन एक साल पहले फिर वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट एक्सपे कर रही है ट्वेंटी एट परसेंट पे एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज सब्जेक्ट टू इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन है पच्चीस और दस परसेंट Double E earns sufficient profit to adjust the claim arising from the depreciation. Assume tax is payable in the same year. Company is currently engaged in a cost of equity of thirteen percent. Company plans to finance the project through the sale of other subsidiary assets. Yes, the loan is not there. It has. All project revenue and other cost cash outflows occur annually at the end of the year in which they arise, except otherwise specified. So solve it, sir. And solve it. The way is that we can't solve it by word. We can't solve it by word. We can solve it by word. एक्सेल के ऊपर अच्छा जी और स्टार्ट कर देते हैं जी 
सबसे पहले आप लोग राउंड ऑफ कर लें रुपीज एंड मिलियन मैंने राउंड ऑफ कर लिए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा इंटर नेक्स्ट सेल्स गियर लिख लिया मैंने पांच साल थे ना एक्जेक्ट के पांच साल थे अच्छा अब रेवेन्यू वर्किंग में करना है तो रेवेन्यू वर्किंग में कर लेते हैं जी तो नीचे चलते हैं इसकी वर्किंग करते हैं वही आप ट्रिपल जीरो और वो बेशक ऊपर से कॉपी कर ले मिलियन सॉरी और इयर्स कॉपी कर ले सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कितना है एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है जी पांच सौ मिलियन अच्छा जी परसेंटेज जो अप्लाई हो रही है मुझे याद है पहले साल बीस परसेंट थी यहां से आप देख भी लें बीस चालीस साठ अस्सी और सौ अब हम क्या करेंगे परसेंटेज को अप्लाई करेंगे एग्जिस्टिंग रेवेन्यू पे तो ये मैंने क्या किया है जी मैंने परसेंटेज सेलेक्ट की इन टू फाइव हंड्रेड अच्छा लेकिन एक मसला है इन टू फाइव हंड्रेड कर दे या सेल के साथ रेफर कर दे आपकी मर्जी है फाइव हंड्रेड कर ज्यादा बेहतर है क्योंकि हर दफा ट्वेंटी परसेंट फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट एटी परसेंट हंड्रेड परसेंट इसी के साथ अप्लाई होता है इस तरह कर दे ये एक और बेबी है ट्वेंटी परसेंट इन टू फाइव हंड्रेड का सेल कौन सा है बी ट्वेंटी टू है इसको फिक्स कर लेते हैं बी ट्वेंटी टू मैंने फिक्स कर लिया तब भी ये हो जाएगा आपकी मर्जी है जी किस तरह से कर याद है ये रेवेन्यू आ गया अब हम इन्फ्लेटेड रेवेन्यू ले लेते जी फोर परसेंट चार परसेंट की इन्फ्लेशन हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो फोर रेस्ट टू पार वन ईयर के साथ लिंक कर दें और इसको कॉपी पेस्ट कर दें अगले सारे सेल्स के अंदर ये आपके पास क्या आ जाएगा आपका रेवेन्यू आ जाएगा अच्छा ये कौन सा सेल है जी ए ट्वेंटी फाइव है इसको ऊपर ले जाते हैं रेवेन्यू आ गया और हमने ये वर्किंग में सॉल्व किया तो बी ट्वेंटी फाइव आ गया ये सारी मेरी सेल्स आ गई फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इसका थर्टी फाइव परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था इसका थर्टी फाइव परसेंट ले लें सारे सेल्स के अंदर कॉपी कर दें आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद और क्या था फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और इसके ऊपर ये टू से इन्फ्लेशन लग रही थी कितनी इन्फ्लेशन थी जी फाइव परसेंट थी आई देख लेते हैं फाइव परसेंट इन्फ्लेशन है फ्रॉम ये टू पांच परसेंट इन्फ्लेशन पहले साल ट्वेंटी आ गया ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट जीरो कॉपी वेस्ट करते हैं अगले सारे सेल्स के अंदर ये आ जाएगा अच्छा इसके अलावा क्या है इसके अलावा कैपिटल अलाउंसेज है डेप्रेसिएशन है वो वर्किंग में कर लेते हैं तो डब्ल्यू कितनी है जी जो अलाउबल फॉर टैक्सेस है सौ है सौ बिलियन सबसे पहले इसके ऊपर आ जाए जी इनिशियल डेप्रेसेशन कितनी आनी है ये आएगी ट्वेंटी फाइव परसेंट फिर नॉर्मल डेप्रेसेशन कितनी आएगी टेन परसेंट है ये सौ मिल का कितने परसेंट आ गया ट्वेंटी फाइव परसेंट और ये आता है सौ माइनस ट्वेंटी फाइव इसका दस परसेंट होगा और हर अगले साल में ये पिछले वाले का कितना होगा जी नाइन्टी परसेंट होता इसके बाद हम निकालते हैं आपको याद होगा रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू या रिमेनिंग डब्ल्यू भी निकाल लेते हैं रिटर्न ऑन वैल्यू और वो निकालने का तरीका क्या है 
सौ मिलियन इन टू पॉइंट सेवन फाइव पच्चीस परसेंट गया इन टू पॉइंट नाइन उसका दस परसेंट हमने कितनी दफा लिया पांच दफा तो यार ले सौ इंटू जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू पॉइंट जीरो नाइन रेस टू पार फाइव यार कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं है अच्छा इस क्वेश्चन में मैं क्यों लिख रहा हूं ताकि आप अगले वाले क्वेश्चन में इसको आसानी से कर लें तो लॉस ऑन एसेट ये आ जाएगा इतनी डब्ल्यू तुमने जीरो का बेच दिया सारा का सारा लॉस अब इन सबको टोटल कर लें टैक्स डेप्रिसिएशन विद लॉस ये इसको ऐड कर लें इसको ऐड कर लें और लॉस तो एक ही दफा है उसका सेल ऐड कर लें फायदा ये होगा कॉपी बेस में आसानी हो जाएगी ए थर्टी थ्री इसको रेफर कर देंगे ऊपर इजिकल टू ए थर्टी थ्री कॉपी करें अगले वाले सारे सर्च के अंदर ले जाए कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया फिक्स कॉस्ट हो गई टैक्स एप्रिसिएशन हो गई और कुछ नहीं रह गया जी प्रॉफिट निकाल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा निकलेगा जी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस टैक्स एप्रिसिएशन ये आ जाएगा अब इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा ट्वेंटी एट परसेंट है तो माइनस का साइन लगा के टैक्स कैलोट करें ऑटो सारी कैलोशन हो जाएगी फिर टैक्स एप्रिसिएशन एड बैक कर दे याद रहेगा हाँ इसके अलावा इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट है याद है वर्किंग कैपिटल टेन परसेंट ऑफ सेल्स था तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या था टेन परसेंट ऑफ सेल्स तो मैंने सेल्स ली हुई है मैं क्या करूंगा सेल्स का दस परसेंट ले लूंगा सेल्स के अंदर गई थी ये ऊपर ही सेल हमने निकाली थी ये सेल्स इसका दस परसेंट लेना एक साल पहले लेना है ईयर वन की सेल्स का दस परसेंट ईयर जीरो में लेना है और अगले चार साल के लिए इसको कॉपी करते हैं फिर वर्किंग कैपिटल चेंज फाइंड कर लें पहले वाला वैसे के वैसे नेगेटिव में आ जाएगा पहले वाला वैसे के वैसे हमारा नेगेटिव में आ जाएगा बाकियों को हम क्या कर लेंगे अच्छा अगले अगले साल से क्या होना है अगले साल में होना है फर्स्ट ईयर वर्किंग कैपिटल माइनस द सेकंड ईयर वर्किंग कैपिटल फर्स्ट ईयर वर्किंग कैपिटल माइनस द सेकंड ईयर वर्किंग कैपिटल चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल हर साल के अंदर याद है और लास्ट ईयर में खुद ब खुद रिकवर भी हो जाएगा पहला वर्किंग कैपिटल माइनस के साइन के साथ आ जाएगा ईयर जीरो क्योंकि वो तो होता है इंक्रीमेंटल है नेक्स्ट ईयर से वर्किंग कैपिटल क्या होगा इनिशियल ईयर वर्किंग कैपिटल माइनस द नेक्स्ट ईयर वर्किंग कैपिटल डिफरेंस निकाला उसको कॉपी पेस्ट कर याद रखा ए थर्टी सेवन ए थर्टी सेवन इसको कॉपी पेस्ट कर लें जी अगले वाले सारे सेल्स के अंदर याद आएगा इन्वेस्टमेंट आ गई माइनस वन ट्वेंटी फाइव स्क्रैप वैल्यू है नहीं छोड़ दें नेट कैश लोज आ गए सम का साइन लगाए सी एम सम ब्रैकेट स्टार्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक सारा सम कर लें अच्छा डिस्काउंटेड क्या दिया हुआ था जी उसने डिस्काउंटेड दिया हुआ था जी थर्टीन परसेंट तो डिस्काउंट कर लेते हैं जी डिस्काउंट फैक्टर थर्टीन परसेंट देखने का तरीका क्या वन पॉइंट वन थ्री रेस टू पार माइनस कोई शॉर्टकट नहीं लगाना ये बड़ा आसान तरीका जो मैं बताने लगा ईयर का साथ लिंक कर दें कॉपी बेस कर दें प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एन आ जाएगी इन सब का सम लेकर आपकी एनपी भी आ गई क्वेश्चन सॉल्व हो गए अब नेक्स्ट क्या है एम आई आर आर भी फाइन करना है एम आई आर आर की वर्किंग कर लेते हैं जी 
अच्छा जी एन के पास तो मेरे पास स्पेस नहीं है इसको मैं कट करके नीचे भी लेके जा सकता हूँ लेकिन हम नीचे कर लेते हैं यहाँ कर लेते हैं कोई मसला नहीं है एम आर आर की वक्त नहीं यहाँ कर लेते तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फ्लोस निकाल लें सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फ्लोस मैं इसका सभी ले लेता हूँ एस एम सेम ब्रैकेट स्टार्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फ्लोस ये आ गया ना इन्फ्लोस और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज ले लें जी वन थर्टी फाइव पॉइंट फोर है ऐसे ही देख भी लेंगे वन थर्टी फाइव पॉइंट फोर है अब लगा लें जी एम आर आर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो फॉर्मूला क्या था मैं वर्किंग इसी शो कर देता हूं पहले ब्रैकेट स्टार्ट टू फोर्टी पॉइंट वन फोर डिवाइड बाय वन थर्टी फाइव पॉइंट फोर इसकी ब्रैकेट क्लोज होगी रेस टू पार वन ओवर फाइव रेस टू पार वन ओवर फाइव फिर सारी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना था हमने 1.13 से और माइनस कर देना था वन ये इसकी वर्किंग है आप बेशक इसको कॉपी कर लें और सिर्फ इजिकल टू का साइन लगाना है आपने नीचे 26.72 आ जाएगा ये आंसर आ गया 26.7 बस इतनी ही वर्किंग शो करनी है अब क्या करेंगे जी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है हमने एनपीवी निकाल ली हमने आ, इसके अंदर एम निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे इन सारी फिगर्स को कॉपी करेंगे यहां से और ऊपर पेश कर देंगे अच्छा एक बात अगर आपके डेसिबल बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आपने क्या करना है या नंबर्स में जाके जनरल की बजाय नंबर अगर फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली टू डेसिमल राउंड ऑफ हो जाएगा सारा का सारा ठीक है तो टू डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लीजिएगा ज्यादा प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है वरना फॉर्मेटिंग जैसे नंबर नहीं है यहाँ इसको बेशक आप कम भी कर देंगे मसला ये आंसर आ गया दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन कमेंट्स करने की ए पार्ट में जरूरत नहीं है सारी कमेंट्री आपने बी पार्ट में करनी है थ्योरी के अंदर इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रेजल का सारी वर्किंग करनी है नीचे स्प्रेडशीट में और ऊपर आपने कॉपी पेस्ट कर दिया दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन याद रखिएगा ये ज्यादा आसान है मैनुअल पेपर के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट पेपर का क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करना थैंक यू सो मच